வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது தியரி ஆஃப் கம்பியூட்டேஷன் அதுல வந்து க்ளோசர் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் பார்க்க போறோம் யூஜிசி நெட்ல கேட்கிற ஒரு முக்கியமான கொஸ்டினுக்கு நம்ம இன்னைக்கு ஆன்சர் பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் அந்தந்த லாங்குவேஜஸ் வந்து க்ளோஸ்டா இல்லைனா க்ளோஸ்டா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் ஆஹ் இப்போ வந்து இதெல்லாம் இந்த ஹரிசாண்டல் லைன்ல இருக்கிறதெல்லாம் வந்து லாங்குவேஜஸ் ஆஹ் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து ரெகுலர் லாங்குவேஜ் ரெண்டாவது இருக்கிறது வந்து காண்டக்ட் ஃப்ரீ லாங்குவேஜ் மூணாவது இருக்குது டிடர்மனிஸ்டிக் காண்டக்ட் ஃப்ரீ லாங்குவேஜ் அடுத்தது காண்டக்ட் சென்சிட்டிவ் லாங்குவேஜ் அடுத்தது ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜ் அடுத்தது வந்து ரிகர்சிவ் என்யூமரபிள் லாங்குவேஜ் நான் இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கேன் சிஎஃப்எல் அப்படின்னா காண்டக்ட் ஃப்ரீ லாங்குவேஜ் அதை வந்து நம்ம நான் டிடர்மனிஸ்டிக் காண்டக்ட் ஃப்ரீ லாங்குவேஜ்னு சொல்லலாம் டிசிஎஃப்எல் அப்படின்னா டிடர்மனிஸ்டிக் காண்டக்ட் ஃப்ரீ லாங்குவேஜ் சிஎஸ்எல் அப்படின்னா காண்டக்ட் சென்சிட்டிவ் லாங்குவேஜ் இன்வர்ஸ்யூஷன் right quotient with a regular language left quotient with a regular language in the tabular column padichitinga appadina net la kandipa or question vandu neenga attend panna mudiyum answer vandu correct ah poda mudiyum idella vandu properties in the properties vandu neenga kattaya vandu manapadam panni da aganum vera valiye kedaiyadu ipo vandu in the properties ku and the languages vandu closed ah illaya appdin solli namba paaka porom இப்ப ரெகுலர் லாங்குவேஜ் பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கும் வந்து க்ளோஸ்டு தான் எஸ் 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 அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு இல்லையா எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கும் இது வந்து க்ளோஸ்டு தான் அடுத்தது காண்டக்ட் ஃப்ரீ லாங்குவேஜ் காண்டக்ட் ஃப்ரீ லாங்குவேஜ் வந்து இதுக்கு நான் இது எல்லாமே வந்து நான் எப்படி ஷார்ட் கட் படித்தேன் அப்படிங்கிறத ஷார்ட் கட் வச்சு படித்தேன் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நீங்க உங்களுக்கு கன்வீனியன்டா இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் அதாவது காண்டக்ட் ஃப்ரீ லாங்குவேஜ்க்கு நான் எப்படி படித்தேன் அப்படின்னா காண்டக்ட் சி எஸ்ஐ சிஎஸ்ஐ சர்ச் வந்து நாங்க சொல்லுவோம் சோ சிஎஸ்ஐ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுட்டேன் சி எஸ்ஐ இந்த ஃபர்ஸ்ட் மூணு அந்த சிஎஸ்ஐக்கு மட்டும் நோ நோ வரும் மற்றது எல்லாமே வந்து எஸ் வரும் அதாவது இது மூணுக்கு மட்டும் நாட் க்ளோஸ்டு மற்றது எல்லாம் வந்து க்ளோஸ்ட் அடுத்தது டிடர்மனிஸ்டிக் காண்டக்ட் ஃப்ரீ லாங்குவேஜ் வந்து இங்க சிஎஸ்ஐ பார்த்தோமா அடுத்தது இதுல ஒன்னு விட்டுட்டு மேல மூணுக்கு நோ நோ போட்டுக்கணும் அதாவது இந்த காண்டக்ட் ஃப்ரீ லாங்குவேஜ்ல சிஎஸ்ஐ பார்த்தோம் அந்த சிஐசிஎஸ்ல லாஸ்ட் இருக்கிற சிஐ சிஏ விட்டுட்டு அதுக்கு மேல இருக்கிறதுக்கெல்லாம் நம்ம நோ நோ போட்டுக்கிட்டோம் அடுத்தது ரெண்டு விட்டுட்டு மூணு நோ அடுத்தது ஒண்ணு விட்டுட்டு ரெண்டு நோ இந்த ரெண்டு நோ வந்து நம்ம ஹோமோபோமஸ்க்கு நேரா பாருங்க அங்க இருந்து மூணு நோ அடுத்தது இங்க நம்ம பார்த்தோமா ஒண்ணு விட்டுட்டு ரெண்டு நோனு அடுத்தது மறுபடியும் ஒண்ணு விட்டுட்டு ரெண்டு நோ அந்த இந்த நோ எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்டியூஷன்ல ஸ்டார்ட் ஆகும் சப்ஸ்டியூஷன் வரு இது பாருங்க ஹோமோமாப்சம் எப்சிலான் ஃப்ரீ ஹோமோமாப்சம் வருதா இது வந்து சப்ஸ்டியூஷன் எப்சிலான் ஃப்ரீ சப்ஸ்டியூஷன் வருது ஸோ ஹோமோபாம்சமுக்கு நேரா அதாவது டிடர்மினஸ்டிக் காண்டக்ட் ஃப்ரீ லாங்குவேஜ்ல கண்டினியூஸா அருசாண்டலா மூணு நோ அடுத்தது எப்சிலான் சாரி சப்ஸ்டியூஷன்ல டிடர்மினிஸ்டிக் காண்டக்ட் ஃப்ரீ லாங்குவேஜ்ல நோ ஸ்டார்ட் ஆகி ஹரிசண்டலா கண்டினியூஸா மூணு நோ இப்ப மறுபடியும் இதை மட்டும் பாத்திரலாம் டிடர்மனிஸ்டிக் காண்டக்ட் ஃப்ரீ லாங்குவேஜ்ல நம்ம காண்டக்ட் ஃப்ரீ லாங்குவேஜ்ல சிஎஸ்ஐ பார்த்தோம் சிஎஸ்ஐ வந்து நோ 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 அப்படின்னு மூணு நோ பார்த்தோம் அடுத்தது டிடர்மனிஸ்டிக் காண்டக்ட் ஃப்ரீ லாங்குவேஜ்ல அந்த சி மட்டும் விட்டுட்டு அதுக்கு மேல இருக்கிற மூணுக்குமே வந்து நோ நோ அடுத்தது ரெண்டு விட்டு மூணு நோ ஒன்னு விட்டு ரெண்டு நோ ஒன்னு விட்டு ரெண்டு நோ இப்ப இது ஃபுல்லா பாத்துரும் நம்ம அடுத்தது சிஎஸ்எல் இது வந்து நம்ம முன்னாடி காலம் படிச்சவே படிச்சோம் என்ன படிச்சோம் ஹோமோ பாபசமுக்கு நேரா மூணு நோ கண்டினியூஸா வரணும் அதாவது சிஎஸ்எல்க்கு முன்னாடி வரணும் பின்னாடி வரணும் சிஎஸ்எல் நோ அடுத்தது சப்ஸ்டியூஷன் சப்ஸ்டியூஷனுக்கும் அதே மாதிரி முன்னாடி வரணும் பின்னாடி வரணும் சிஎஸ்எல்லையும் வந்து நோ அடுத்தது ஒன்னு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கண்டினியூஸ் நோ அதாவது லாஸ்ட் லாஸ்ட் இருக்கிற ரெண்டுமே கண்டினியூஸ் நோ அடுத்தது ரெக்கர்சிவ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுல பார்த்ததே தான் அந்த மூணு நோங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்டே பார்த்துட்டோம் ஆஹ் கோமோமாபசமுக்கு நோ அடுத்தது சப்ஸ்டியூஷனுக்கு நோ 
அடுத்தது ஒன்னு விட்டுட்டு இது வந்து நாட் அப்ளிகபிள் இங்க ரெண்டுக்குமே வந்து நோ நோ போட்டோம் இங்க நாட் அப்ளிகபிள் எக்ஸாம் அப்போ இந்த டேபிள் அப்படியே நீங்க வந்து கண்ணு முன்னாடி கொண்டுட்டு வரணும் அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா டக்குன்னு போட முடியும் அடுத்தது இது வந்து ரெக்கர்சிவ் எனிமரபிள் லாங்குவேஜ் ரெக்கர்சிவ் எனிமரபிள் லாங்குவேஜ் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்ல சிஎஸ்ஐனு இப்ப ஐய மட்டும் விட்டுட்டு சிஎஸ் மட்டும் நோ நோ போட்டுக்கிறோம் அவ்வளவுதான் இப்ப இந்த டேபிள் நம்ம படிச்சு முடிச்சாச்சு இந்த டேபிள் வந்து நீங்க ஒரு தரைக்கு நாலஞ்சு டைம் வந்து மெமரைஸ் பண்ணி எழுதி பாருங்க எப்பயுமே எழுதி பார்த்தாதான் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா வந்து மைண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் ஆகும் உங்களுக்கு டக்குன்னு வந்து போட முடியும் நம்ம வந்து திரும்ப திரும்ப ஒரு விஷயத்த பாத்துக்கிட்டே இருந்தா போதாது திரும்ப திரும்ப வந்து அது எழுதி பாக்குறப்பதான் நம்ம வந்து எக்ஸாம் வந்து ஈஸியா அட்டன் பண்ண முடியும் எழுதி பாருங்க உங்க எழுதி பாக்குறதுக்கு ஒரு டூ மினிட்ஸ் தான் எடுத்துக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா வந்து மைண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும் ஈவன் எக்ஸாமுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி கூட ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் எழுதி பாருங்க உங்களுக்கு ஈஸியா வந்து ஞாபகத்துல வந்துடும் கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் வந்து உங்களால அடிச்சிட முடியும் இப்ப வந்து நம்ம கொஸ்டினுக்கு வருவோம் கொஸ்டின் இது வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூல கேட்ட அக்டோபர் மந்த் நடந்த எக்ஸாம்ல கேட்ட கொஸ்டின் கொஸ்டின் ஐடி தேர்ட்டி த்ரீ நைன்டி செவன் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அபவுட் கான்டாக்ட் ஃப்ரீ லாங்குவேஜ் இதுல வந்து இது நம்ம கான்டாக்ட் ஃப்ரீ லாங்குவேஜ் பார்த்தோம் கான்டாக்ட் ஃப்ரீ லாங்குவேஜ் சிஎஃப்எல் சிஎஃப்எல் ஓகே அப்ப இந்த காலத்தை நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் சிஎஃப்எல் இஸ் க்ளோஸ் அண்டர் ஹோம் ஹோம் ஆஃபிஸம் அப்போ நம்ம இந்த ஹோம் ஹோம் ஆஃபிஸம் எங்க இருக்குன்னு பாக்கணும் எங்க இருக்கு ஹோம் ஹோம் ஆஃபிஸம் எங்க இருக்கு அதுக்கு நேரா எஸ் இருக்கு அப்போ இது வந்து ட்ரூ க்ளோஸ்ட் எஸ் அப்படின்னா க்ளோஸ்ட் சிஎஃப்எல் இஸ் க்ளோஸ்ட் அண்டர் ஹோம் ஹோம் ஆஃபிஸம் அப்போ நமக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ சிஎஃப்எல் இஸ் க்ளோஸ் அண்டர் ஹோம் ஹோம் ஆஃபிஸம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நமக்கு ட்ரூ அடுத்தது பாருங்க சிஎஃப்எல் இஸ் க்ளோஸ்ட் அண்டர் காம்ப்ளிமெண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் எங்க இருக்குன்னு பாருங்க சிஎஸ்எலுக்கு நேரம் அதாவது சிஎஸ்எல் காம்ப்ளிமெண்டேஷன் இங்க வந்து நோ வந்திருக்கு சோ இது வந்து ஃபால்ஸ் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நமக்கு false இப்ப நம்ம ஆப்ஷனுக்கு வருவோம் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் ட்ரூ அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் ஃபால்ஸ் கரெக்ட்டா ஆமா கரெக்ட் சிஎஃப்எல் இஸ் க்ளோஸ்ட் அண்டர் ஹோம் ஹோம் ஆஃபிஸம் ட்ரூ சிஎஃப்எல் இஸ் க்ளோஸ்ட் அண்டர் காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபால்ஸ் அப்போ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் ஃபர்தரா நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் செக் பண்ணவே வேண்டாம் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனே வந்துச்சு இதுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படினா ஆப்ஷன் ஐடி 1585 ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் ட்ரூ அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் ஃபால்ஸ் நம்ம வந்து பாக்குறதுக்கு தியரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டேஷன் வந்து நமக்கு தெரியாத மாதிரி இருக்கும் கஷ்டமா இருக்கும் பட் இந்த மாதிரி சிம்பிள் அந்த டேப்லர் கால் எல்லாம் மெமரைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியா வந்து ஒரு கொஸ்டின் அடிச்சு போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி நான் டிஓசி இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு எப்படி ஈஸியா போடுறது அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன் இது வந்து எக்ஸ்பிளேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த எக்ஸ்பிளேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ